Imao sam šelo koji imala velika zelja nivo, ona se pula ono treba smoram se. Sada kao što je smogu vatno da je pop, koji da imeli i vedeli koji su mi kašlo. E hvala mi je ono da kao mislim, pa što je bilo sa tri gira, a to gleda dobro se ja da mislim da. Det er mange mulige folk å se dem. 
den mest mulige av oss som skal dere til tre judging eller noe sånt noe, så da må dere ha et effektivitetsnivå som er litt annerledes enn dere kan gjøre på min brevens. Men jeg håper jo å få mer og mer performance i det vi gjorde på Bansøyland i fjor, som hvis vi fortsatt gjør Bansøyland er noe jeg kommer til å ta med, er å ikke ha noen kvalifiseringsrunde, eller ikke diskvalifisere folk, fordi jeg vil synes det er veldig trist at folk forbereder performance hvis de ikke fylte dem. Nå som performance har blitt så stor og høvlig, at det er mye, mye jobb som legger seg ned. Og i tillegg har jeg lyst til å se kompostkostet. Kommer til å lage mer. Trøkkepostbygdekonanser, som er et stort format internasjonalt. Det er mange av de store internasjonale konkurransene som kjører duo. Og det er jo mye mer mye mer enn å ta på formens, enn når vi også skal ha en superkraft. Så det er noe jeg håper det kommer inn der. Det er noe som er kjent, 
de, de foregangsfolk og ofte da de som har drevet med det lenge, de driver miljøet ganske hardt fremover, for at de blir flinke, i en vanvittig flinke, og sikkert blir flinke folk. Men vi har samtidig lyst til at det ikke skal være en, en avskrekkende effekt da, på kanskje nye folk som ikke har vært med så mye. Jeg vet at i konkurransen vår nå så var det ganske mange som ikke har vært med på scenen med sjåfør. Det er for at vi åpner for det, ja, som sagt, craftsmanship, kanskje uten performance-binden eller sånt. Det er mange som har forskjellige, forskjellige ting. Og det er da, hva er liksom, hva dere, hva dere vil foreslå, eller hva, har dere noen tips eller noen triks eller noe, et eller annet til nye da, som ikke har vært med før, eller de som kanskje kommer inn nå akkurat des, ja, på den konvensjonen her, for eksempel i morgen eller noe, eller noe. Uh, mitt første tips er det Martina nevnte tidligere med å Les informasjonen som blir gitt ut. Det er veldig, veldig mye informasjon som blir lagt ut til den beste konkurranse. Vi kan ikke svare på ganske mange ting på Rullebox. Bare les gjennom nye. Jeg vil si, ikke fokuser, ikke fokuser så veldig mye på å vinne. Fokuser på å kjøy, fokuser på å kose deg, og ja, være med på konkurranse fordi du liker å vise fram det vi har laget, fordi du synes det er gøy å lage kostymer, og uh, fordi du synes det er moro å være en del av den, uh, den erfaringen vi har, og uh, gå på scenen og stå på backstage, og få tilbakemeldinger fra dommere som uh, ser på kostymen ditt og sånne ting, fordi det øyeblikket du kommer til å prøve å jage på den første plassen, så er det så fort gjort å bli bitter og, og liksom få hele opplevelsen sura hvis du ikke vinner, men hvis du bare deltar fordi du synes det genuine er moro, så spiller det ikke noe rolle om du vinner eller ikke. Jeg har deltatt i så mange konferanser, og jeg har puttet av hodet, og jeg har blitt dritt kult. Jeg har fått lov til å stå backstage og se den, og ha masse, masse fantastiske kostymer, og føle den pølsen som er blant alle som står backstage og skal opp på scenen, og bare, yes, alle klokker deg over på skulderen, og bare, dette er bra. Og det tror jeg kanskje er mitt viktigste råd, å bare gjøre det fordi det er gøy. Ikke fordi du liksom skal oppnå status eller vinne førsteklass, men fordi det er noe sjått. Jeg er veldig enig av deg. Og hvis jeg skulle legge til noe, kanskje... Husk at norske gospelbrukningen, alle gospelbrukningen, men norske spesifikk er veldig, veldig god slutt. Det er en utrolig supportig VM som sitter i salen. Ikke tenk at folk dømmer deg, for de gjør det ikke. For det første, alle kostymelsene som bortsett bedre ut fra tiden og slags andre steder i senere i skolemaksa, så det kommer til å se awesome ut. Uansett hva som skjer, publikum kommer til å ønske deg uansett, fordi publikum ønsker kostbord på scenen. Det er en grunn til at kostbordsinkansen alltid er den mest populære på båten, og det er fordi publikum liker å sitte der og bare, hmm, hvem har de beste sammen her? Det er fordi vi ikke minst liker å se hvem det er det som er på scenen. Ikke vær blitt for nå, fordi det er veldig mange jeg snakker med som sier at det ikke er tørr og synes det er litt skummelt for en sånn menneske. Jeg forstår det godt, men det er en trykk som ikke trenger å være der. Det er bare så godt. Så jeg må si, prøv en gang, og strøm på deg, for det gir veldig, veldig mye som har tatt meg en gang når jeg prøver det. Og så får man så mange venner, og man blir kjent med så utrolig mange folk. Man forstår liksom å prate masse med folk man kanskje ikke hadde pratet med ellers. Uh, og uh, det vil jeg også si at i alle fall i Norge, og Gransmiljøet i Norge, er noe av det hyggeligste. Norge og Skandinavia generelt sett har et ekstremt hyggelig og oppmuntrende og inkluderende konkurransmiljø. Alle er liksom veldig sånn her, yes, vi, vi er med på dette sammen, dette er en opplevelse vi er sammen om, og skal kose oss med. Og så vinner den som vinner, men vi har det kjempekult minste forår. Og det er jo liksom, som du sier, at det er folk som liksom 
er så nervøs og de griner, og da er det andre som liksom Nei, det går så bra, og når de kommer ut, så er det liksom Åh, det var flott, og det er veldig sånn kameraderi da I miljøet som... Og det er en ting som kanskje ikke... I andre type konkurransemiljøer da, kanskje mer sportlige miljøer og sånne ting Så tror jeg det er kanskje en lengre tradisjon for det å delta, men ikke nødvendigvis må vinne for det har blitt veldig fokus, det er liksom sånn at han har vinner, han har vinner, og i andre konkurrensmiljøer så er det kanskje mer sånn at nei, du deltar fordi at du kan teste om du er på god. Og det er liksom en ting også, sånn som bare det kostymet jeg sitter på nå da, jeg har jo... Det er kanskje 300-400 timer av ansøk på. Det er sånn, greit, det er et tøft kostym, jeg tenker, men det er jo tøft å få lov til å vise det fram. Det er verdens dårligste idé å gå på kostymen når jeg skal springe opp på meg her hele dagen i informasjon for dere. Men jeg er jo bare, ja, ja, men jeg skal vise det fram meg. Og den samme følelsen får man jo i konkurranser. Jeg tror det er veldig riktig. Jeg tror veldig mange som deltar i konkurranser egentlig konkurrerer mest med seg selv. Enn alle de andre. For det er jo litt sånn, det å konkurrere, eller det å delta i konkurranser, og for min del er en mulighet for å pushe meg selv videre for å gjøre det bedre enn det jeg gjorde sist for å se om jeg klarer å konsentrere meg selv, lære nye ting, tvinge meg selv til å faktisk bli ferdig til en dato, og ikke bare sånn, ja, nei, jeg er ikke ferdig, det 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 er ikke ferdig, så det er ikke ferdig, det er ikke ferdig, så det er ikke ferdig, så for meg så er det mer det at jeg konkurrerer mot mitt tidligere selv, og det er jeg mot tidligere, og det er det som presser meg videre, ikke noe med disse ting, det er ikke ferdig, de gjør sitt beste der de er, så gjør jeg noe som det er det. Jeg har en liten sånn... Du sa i staden å lese informasjonen. Det er veldig viktig å lese informasjonen. Det er et oppfølgelig spørsmål som er... Hvorfor er arrangørene så glad i tidsfrist, da? Jo, det skal jeg fortelle. Det er fordi at vi har et fantastisk skolen som sikkert er nødt til å bearbeide all informasjon, all filer vi får inn, og de har aldri lyst til å sove i løpet av helgen av oss også. Og det er derfor, og jeg skal si da, hvis vi har, hvis vi har konkurransene i dag, så tror jeg vi har hatt noen av pleiteklare, kanskje nesten 40 deltakere, og hvis man da får 40 filer som skal oppdateres, som skal fikkes på, som skal videreformidles dagen før kommende, så søker man ikke. Og det er derfor vi er veldig streng på frister. Det er derfor vi setter frister så på skolen og spør konkurransen det. Vi også skal være tid til at alle som er i det her fluet skal få mulighet til å gjøre det de trenger å gjøre med denne funksjonen og med denne hylene. Og for at også deltakere skal få en sånn god opplevelse som mulig. Det er ikke noe av kult og flott å komme hit og vi bare Nei, men fyra, vi vet ikke hvor den er. Vi har ikke sovet på 48 timer, så det kan ikke vi svare på. Det skjer. Det er noen bakker her som er litt sånn sliten i øynene, men da. For nye også, da, så er det jo det her med kvelsmannskip er jo en ting, for da har du jo kontor i dag ikke styrende seg selv som står på sine egne rikker. Men så har du jo, som du vet veldig bra, og for så vidt du også, jeg ser på dere begge to, er det her med showbiden. Det er jo en stor del av, særlig da cosplay, kanskje ikke kvelsmannskip, men cosplay seg selv som en del av det, og den her roleplaybiten av cosplay. Og det er det liksom noe nye, eller for så vidt mer fra for eksempel arrangører, som sier da, hva er det arrangører har sett pris på i et showbid? Eller hva er det dommer har sett pris på? Hva er det som kan hjelpe til, eller gjøre et show bedre, eller som gjør det til en helhetlig scene? Ja, det er jo en veldig god spørsmål. Jeg tror det er veldig mange ting som 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 teknikere eller å låne en reklam for noen som bare er veldig behagelig når folk er veldig klare og flinke på å informere og folk er veldig selvstendige i å 
Nu har vi klart å jamme i her 45 minutter. Og dette er som sagt er faktisk et åpen hel som er åpen for litt spørsmål fra publikum. Nå er det et kvarter med spørsmål fra publikum hvis dere er interessert i det. For det er jo en relativt god mulighet til å snakke med... Jeg vil jo da påstå at det er arrangørene av i hvert fall de to beste godstyr på spekk og kransene, og så pluss en del. Det var en bra konstruksjon det også, men som du selv sa, litt videre fokus. Så det er en gyldig mulighet til å enten få litt juicy inside information om hvordan han vil meg, eller hvordan han møter meg, eller generelt. Så det er åpen, vi blir her i et kvartering. Og så får dere spørre spørsmål, vil du bli det? Så kan jeg mer spørre dere om egentlig. Så kan du få snakke om deg selv, du kan se om det er en annen idé. Hvis det er noen som sitter bak deg, så skjer det jo ikke i det hele tatt, så da må man komme fram. Nei, ingen som vinter seg, det er ikke helt tatt. Åsberg, hva er det noe? Da er det noe. Ja, det er det. Hva som skjedde, hva som skjedde med de lavterskelkonkurransene, det er sånn man kunne, man kunne melde seg på samme dag, for det har vært i flere av de konkurransene opp gjennom. Og de har i flere år, min erfaring i hvert fall, hatt en tendens til å forsvunne, i hvert fall på de større konkurransene. Men som hun nettopp sa, så er det hos oss, så er det i morgen. Vi har prøvd å innføre det på nytt igjen, for som en sånn lavterskel mulighet for å være på scenen, vise seg fra, få litt dømming, få litt tilbakemelding, vinne en kristmerke, vinne en liten pris. Det er noe som har blitt i stor grad forstått et element morfs into det mange kan kalle det spekkert folk. Du bare møter opp på det som er der vi snakker om. Jeg synes det er en bra ting, fordi hvis du skal ha en konkurranse som har det står noe du støtter i det hele tatt, så må du ha et godt opplegg for dømminga. Du må ha et system for å gjøre det som er mye mer rettferdig. Og det har du bare ikke mulighet til å gjøre på noen som måtte, hvis det er en blokken på den på dagen. Så da, hvis man vil være på en sånn lavtørsel, så er det mulig på det. Men det er klart at du kan melde deg på dagen, og se meg akkurat det samme som du gjør i en lavtørsel. Men det er ikke noe dømmelig på premieren, men det skal si helt fjell. Jeg tror også at en del om vi har fordi vi skal jo ha dommere som vi skal dømme med disse konferansene. Det er ikke alltid at man har mulighet til å få så mye folk til å dømme. Hvert fall ikke hvis man allerede har en stor, eller kanskje to store konferanser, og man har dommere til det. Og da er det noe med ressurser igjen, og da er det ikke sånn tid. Så det er ganske mange elementer, tror jeg, som spiller inn her. Men som de fleste folk allerede har bevist, så er det ikke som faktisk åpner for tilbakemelding. Så skriver man til et land og sier at jeg vil gjerne ha en sånn casual drop-in-konkurranse hvor man bare går til et sted i halvånder og så kan man bare snakke med en dommer og fare og bedømming og så går jeg. Så er det sikkert ikke muligheter for å bringe det tilbake, men da må man komme og få den tilbakemeldingen fra de som går på. Så har vi sagt, vi prøver jo å gjennomføre det litt nå, fordi vi har fått en del tilbakemeldinger på at folk ønsker det. Men det gikk jo på kostning av outfit-konkurransen våre. Grunnen til at vi har vært å gjøre det hele tiden var jo for at vi så har en synkende interesse for outfit, og en økende interesse for en generell kostyme konkurranse som var med ryggebrokken. Da handlet det noen gang om ressurser, og hadde ikke mulig til at ha begge deler, så da måtte vi prøve ut. Vi tester ut når vi får tilbakemeldinger, men det er også veldig viktig for noen. Jeg tror det er veldig mange som sitter og har veldig mye tanker og gode ideer, men så får arrangører og andre for det. Så hvis du har en god idé, hvis du har tanker, hvis du har lyst til å gjøre noe, eller lyst til å se om det kan bli, så er det som meg. De fleste av oss har en FCA for oss, og så har de mulighet til å kontakte oss. Og vi blir kjempeglad for å få tilbakemeldinger. Eller melde seg som frivillig. Melde seg som frivillig, det er også veldig fint. Vi er veldig glad i frivillig. 
Tore kan ha jo vært en av de aller beste kan jeg ha vært i noen år til å begynne å høre på og gjøre endringer innenfor det som har vært gjort for. Og det er mulig det er Lisa også om det jeg skal si her, men husk også på når dere sitter og snakker om det, altså spesielt når dere blir snakket om på internett, på Facebook, i disse debattene, at når vi snakker om ressurser fra arrangørens side, så er det ikke bare tid og penger og sånn helt fysisk og fysisk, det er også arbeidsplassen til arrangørene. Alle som arrangerer konferansen i Norge, nesten, som tror jeg alltid, er frivillige. De legger masse, masse tid, masse, masse arbeid inn i det, og de gjør en fantastisk karion på å få dette her til å bli så bra som mulig, for så mange som mulig. Og det har vært et par ganger hvor jeg har sett folk få veldig utfolk igjen, mye kritikk, fordi en konferanse ikke vokser akkurat det denne ene personen som helst skulle være. Altså, de frivillige er ikke alltid bare, ikke bare som på en måte de som dere ser på scenen her. Det er de som sitter der nede, fikser tekk. Det er de som står bak scenen og sørger for at alle deltagerne har vann og ikke dør av hete. Det er de som løper rundt og sørger for at alle kommer seg backstage. Og det er de som sørger for at de som står på scenen og de som sitter der borte for mat, det er en kjempetid innsats. Og det er en tur igjen av plass til alle frivillige som er. Husk at i alle nivåer på dette her, om det er kamera, om det er arrangører, om det er deltagere, så er det folk som vil det aller beste. Ingen som går inn og sier at det er... Det er en liste som har en dårlig konkurranse. Altså folk prøver veldig hardt, og det er ikke alltid det går. Det er en slags konkurranse som har Crash and Burn, det er ganske populært. Men selv da så er det folk bare som har en... Det er jo ikke jobb, og det var ikke greit, altså tenk på det i forhold til ikke at vi ikke skal kritisere en konferanse, for vi for alle deler gjør det. Det er veldig synd at vi har den debatten ganske ofte egentlig på de store norske gospelene på Facebook, at vi har tenkt litt over hvordan dere burde gjøre det, og hvem dere skriver til, og hvordan få folk leser det. For det har vært tider hvor jeg har sittet i organisasjonen og sagt at vi burde ikke gjøre det. Vi får legge så mange måneder av at vi og så mye av det arbeidet som vi stresser oss i med å gjøre dette her, det er en kort tilbake, alltid. Når alt kommer til alt, så er det de egne mennesker som har sittet der og har lønnsket. Og i det hele tatt, og hva er smilene der, eller? Det er en fin ting. Hva er smilene? Hva er smilene? Nei, jeg er still, men før jeg kan gjøre så mye. Ja, godt. Vi har 500. Hvis det er noen spørsmål nå, etter masse enda mer om og med å prate og jobbe, så er det lov til å komme ned nå. Or forever hold your peace, det er valget igjen, ja. Som enten arrangør eller dommer, hvor dere behandler dere som er mer interessant, men veldig, veldig, veldig interessant. Spørsmålet var, som arrangør eller dommer, hvordan vi behandler noen som er med i konkurransen og er veldig, veldig, veldig nervøs. Vi prøver det vi kan for å ta vare på dem. Hvis du ser folk som står og ser som blir greit, som sitter der og er nervøs, eller som kommer og teller oss at de er nervøs, så prøver vi å ta oss tid av å prate med dem. Prøver å tilby et klass varm. Prøver å gå gjennom med dem hva det er som skal skje, slik at de klarer å forberede seg litt med det. Av og til så trenger folk en klem, og da er det det for å gjøre det også. Ofte ser du ikke mer enn en thumbs up. Jeg har en av mest vi thumbs up til alle som går opp på scenen. Da ser jeg sånn det. Thumbs up for smaket. Og det, men jeg... Ja, det er ofte nok til at det blir sånn. De står og liksom kjærer deg og bare, ja, gå! Og de, ok da. Man prøver jo å behandle alle som... De menneskene de er med, da. Det er jo forståelig. Alle sammen kjenner jo på en viss sceneskrekk. Altså, jeg står jo her og jobber til dere hele tiden. Jeg har veiens verste nerve av de to muterne før jeg går opp her nede. Jeg er helt krise, jeg sånn der. Nei, jeg får helt sånn noen skandal da. Men det på en måte, det går jo seg til, og det gjør det jo for de aller fleste. Så når de først liksom klarer å komme seg ut gjennom den lille porten der, 
Så jeg synes, nå kan jeg ikke gå tilbake, så nå må jeg bare gjennomføre det. Og det er liksom det lille, og det er ofte bare ikke at jeg blir dyttet ut, men det er liksom det lille der. Her går bra. Topp, du er flink. Så synes jeg det er fantastisk. Bare sånn litt busj, og så er det ofte nok at jeg har hatt folk. Man skal gjøre det. Kjenne seg i gang. Det er jo ikke det samme når man sitter som dommer og finner en del av det som er kjempenervøs fra vi går til New Church eller Mellon Church, eller hva det er. Det er alltid, alltid skummelt å stå foran en egen menneske som du kanskje til og med ser opp til, og som skal sitte der og dømme deg bokstavlig talt. Det kan være kjempeskummelt. Og jeg var som dømmer, så klarer jeg som regel alltid å være så åpen og hyggelig som det er mulig, og på en måte det er noe å bare huske. Ta deg tid, ikke farlig, det er ingen her som biter. Vi er alle nerver og kanskje døper litt. Så bryter man isen litt, og noen ganger så trenger man bare en klem, eller klassebånd. Jeg har kunnet litt veldig rest of it face, men jeg har vært dannet på spillet på en gang, og jeg har spillet av oss. Bare for at man ønsker meg å si at det ikke skulle være noe som ser ut som sin fot. Jeg har bare satt der og var litt større høyst. Men generelt sett så har jeg ikke vært... Jeg har ikke vært noe som er noe annet enn kjempelykke. Og det er veldig sånn at dommer vil ofte hjelpe deg. De vil at du skal være så bra som mulig. Som er der oppgjør. Dommer synes det er drivkjort, men alle andre er skikkelig bra. Så hvis man får en nervøs person som kommer inn, så har de de fleste som kommer inn på pre-judging og bare... Jeg har også noe sånn, 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 det er veldig viktig å huske at når dommer er ikke noe bra og skikkelig, så sier jeg ikke at jeg ikke tenker noe annet som vi greier å finne feil. Det er fordi at jeg faktisk er kjempe interessert i å komme med hva det har gjort. Den beste følelsen som dommer er at hun sitter der og lar seg komponere. Det er den beste følelsen. Jeg tror noen kommer inn med kompostyrene. Du får lov til å bare se sånn, se på alt det kunne denne personen har laget. Se på alle de teknikkene denne personen har brukt. Oh my god, man skal se på den detaljen der, for det er jo den kuleste jeg har vært. Altså, hvis en gjør som dummer, hvis de sitter der og leker med seg feilig og styrer litt, så betyr det at det gjerne er bra for styrene. Fordi... Jeg har et lite bord som ikke skulle stikse inn der. Nei, men hvis dummerne faktisk sitter der og leker med seg feil, det blir... Du gjør det ikke, men mindre du er litt som hele tiden når de prøver å finne ut hvem er det som egentlig skal få disse spesialingene. Men da først må du gjøre det da, ja, da var det noe som ikke sendte det, da var det noe som ikke sendte det. Før det så ser du bare på alt som var bra. Så hvis... Så gjør jeg at man lagt en system, da var det veldig interessant. Da må du sitte på den pikken for å finne småfeil som du kunne differensiere på eksempel på. Men ellers... Så hvis noen prøver å finne feil ved å finne ut, så er det fordi du er helt oppe på toppen. Så da burde du egentlig være stolt over det, uansett. Nå har vi den fantastiske i ett og et halvt to minutter igjen tid. Så hvis det er noen som har et siste, liksom, tampen spørsmål, jeg ser et spørsmål, er det hun? Eller er det en plopp? Er det noen, ja? Spørsmålet var, hva er fremtiden for norske cosplay-konkurranser? Hva er det som er det? Det er et forferdelig godt spørsmål. Det er et forferdelig vanskelig spørsmål å svare på. Fordi det er så avhengig av hva som skjer med konvensjonen fremover. Det er også veldig avhengig av de konvensjonene som allerede er, og som har cosplay-konkurranser, kommer til å velge å fortsette å kvalifisere til det de gjør. Og så kommer det selvfølgelig en veldig annen på hvem det er som melder seg på. Det er også veldig viktig, fordi du kan ikke ha en bussplay på fransen uten at noen melder seg på. Så det er egentlig veldig opp til oss, til cosplayere, 
Og til arrangementet som har skjedd under Østbeikonferansen og de fakturene som de må ha lagt seg for. Hvis jeg skal gjøre noen konkrete assemblers da, så håper og tror jeg at vi kommer til å konferansere til et par av de andre store østerskapene, men at det kommer til å komme fra ting som spillekspo eller totalt eller sønnelser, at det krever litt penger, for at det som blir sammen er veldig, veldig rik. Alle de store østerskapene tjener mye penger av arrangementer, så det kommer mye til å komme fra de store spillevaktene som har mye mer penger å løpe med. Så i det beste mulige tilfellet, så kommer vi til å se med mye mer forskjellig variasjon i konkurransen, at vi fortsetter å ha de små konkurransene på de små vannene som er veldig lavkanskelig og veldig chill. Så har vi Rune som tror som er veldig performance-heavy og for de som virkelig brenner seg litt til. Og så kommer vi til å ha kanskje et litt annet greie igjen på disse store gaming-messen, og da er det for musikken til å få oss som flyter og systemet på å prioritere det. Så da får du en veldig god og ny variasjon, håper jeg. Det er det beste mulige scenario. Jeg tror også og håper også at det blir mye mer bredde i typen av konkurranser. At vi får flere konkurranser som er lavtarskelig, og at vi får flere konkurranser som fokuserer på for eksempel mer profilship alene, og også performance-konkurranser der vi ikke fokuserer like mye på kostymer, men mer på opptrener og underholdning. Det er for meg som er en drøm i veldig mange år, og man har en sett konkurranse her på Urgan. Vi har prøvd det, og vi fikk ikke noe over det. Så jeg innser seg at det er veldig opp til publikum og deltakere og kostbremiljøet generelt og hva det er som skjer fremover. Og da er det kanskje litt greit i forhold til det er litt grunn til at vi har det på hele her. Det har vært mye debatt i internett, det har vært veldig mye forskjellig som har blitt sagt. Og igjen, jeg vil også få lov til å tenke over hva man sier og hva man skriver. Fordi disse to prosessene har ofte vært ganske negativt innstilt. I hvert fall til å begynne med. Det er sånne ting som gjerne gjør at folk ikke tør eller har lyst til å dele med. Fordi man adopterer det som en negativ eller utstillingsfilling mot det, når man leser sånne ting konstant. Så for å kunne gjøre familien da, er det kvinner om, da er det bra familien der, og husk at vi jobber egentlig alle sammen, deltar på en nabbara og kjører. Vi er en gruppe som jobber med det samme mål, og det er litt ansvar å gjøre egentlig på andre. Nå er vi faktisk out of time. Out of place. Det har vært en interessant diskusjon, det har vært veldig interessant å ha dere her. Jeg har jo mine tanker her, men jeg har liksom prøvd å ha dere som ekspertene i denne tilfellet. Ekspertene uttalt seg og diskutert. Og dere er sikkert åpen for flere diskusjoner hvis det er noe som er trikkelig uenig. Vi kommer til dere og hytter med neven etterpå. Da er det, ja, for det er litt for feil. Nå har vi en liten pause her på Storsjøen igjen, men vi har et kjempekult gameshow her klokka fire. Så det må ikke få med dere, det er hvor et norsk lag skal face off against Team International, som består av to dansker og en svenske, så det er gone going down. Så kom tilbake hit klokka fire, og utover det, ny dressen av på Hønsjene. Takk for at dere så på.